नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आता अपन चौथे राज्यसेवा पूर्व परिषद टेस्ट सीरीज मदल चौथे पेपर सी सैट क्या आता एक्जाम्पल्स ऐप्टिट्यूड और रिजनिंग से एक्वन से एक्तर अे टोटल जे एक एक्जाम्पल्स हैं तो आता डिस्कस करूँ डायरेक्ट अपन स्टार्ट करूँ स्टार्टिंग से एक्वन नंबर से एक्जाम्पल घे ठीक है क्या संगित एक्जाम्पल मे एक्वन कि सात व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ जी ये एक रंगेत उबे हैं गणित वाचता नीट वाचा एक रंगेत हे क्रमाने जस क्रम दिला तीस उबे हैं एक रंगेत फक्त जी टोपी घातली टोपी का कलर तरह उत्तर काड़ाच है डायरेक्ट माना क्रमाने का ही एक्जाम्पल मे ज्यास कि सात व्यक्ति पांच खाम जैसे मैं प्रीवि पेपर्स मे एक्जाम्पल घी संगित कि क्रमाने नहीं पन इतना दिल्ली क्रमाने उबे हैं तो लक्षा ठेवा कि सात व्यक्ति है तो सात व्यक्ति को सपोज ए टू जी पर्यत मैं का ए B, C, D, E, F, आणि G. अशा सात व्यक्ति क्रमाने दिल्ली क्रमाने उबे है ठीक है आता तीन वेगवे कलर की टोपी घी आता ती अपन इत मांडू पैले विधान दिल डी व्यक्ति चाहिए हिरवी आ नि टोपी बहू शको मजे डी या फूड व्यक्ति ने कुछ तरी डी फूड है तीन व्यक्ति बरबर तीन पैकी कु हिरवी आ नि घी पुनी घी महती का नहीं फ्त लिखुन टू डी या या दोगा व्यक्ति ने हिरवी आ अशा दोन कलर टोपा घर पे ए बी सी व्यक्ति तीन है टोपी फिर दोन महती है लगे कुनाला को टोपी घर लगे बगा दुसर विधान बगू का हिरवी आ नि बगू शको नंतर संगित है परंतु जांभी टोपी बगू शकत नहीं मे डी मग व्यक्ति जो है तीन कुछ तरी जां टोपी घी पहती का अजु नहीं डी या मग को जांभी तो कुछ तरी जांभी टोपी आना है फुर्च विधान संगित ई व्यक्ति जांभी टोपी बहू शको जांभी आ पिवली टोपी बहू शको परंतु लाल टोपी बहू शकत नहीं ई व्यक्ति ई व्यक्ति ई व्यक्ति को बहू शको टोप्या जांभी आ पिवली मजे या चौगा पैकी कु तरी जांभी आ पिवली आना है मजे या दोन विधान कहूँ जता है कि ई या वरती ज्या चार व्यक्ति हैं पैल विधान आ दुसर विधान क्या कहूँ जता है कि हिरवी नि जांभी आ पिवली ठीक है अशा टोप्या तो बगू शकतो ठीक है परंतु जांभी ई व्यक्ति जांभी बगू शकतो ठीक है फुटच विधान जी व्यक्ति नारंगी सोड़ सर्व रंगा टोप्या बहू शको जी व्यक्ति नारंगी सोड़न आता जी सग शेवटी मजे नारंगी कलर की टोपी हि जीनीज घ है ठीक है फुड़च विधान जर ई व्यक्ति ने कर रंगा टोपी घी है जर ई व्यक्ति ने कर रंगा टोपी घी है ई व्यक्ति ने कर रंगा टोपी घी है तो यह यफ व्यक्ति ने को कलर की टोपी घी है फाइंड आउट कराए बरबर आता दुसर विधान बढ़ा ई व्यक्ति जांभी कि पिवली टोपी बगू शको ठीक है ई व्यक्ति जांभी कि पिवली टोपी बगू शको हि तो यार नहीं सॉरी ते ते कट करा तो जांभी पिवली तो विधान डबल मान जाए तो ई व्यक्ति जांभी आ पिवली टोपी बगू शको परंतु लाल टोपी बगू शकत नहीं आता ई या मग फक्त आता एक व्यक्ति विदाउट टोपी का बरबर अन तो लाल बगू शकत नहीं मजे जी अपनी लाल कलर की टोपी घी मग अपना आंसर आल यपनी को कलर की टोपी घी है लाल कलर की ऑप्शन क्रमांक एक्वन का तीन ठीक है फुढ़च एक्जाम्पल घू बावन क्रमांका हे वेन डायग्राम चैनल एक एक्जाम्पल है ये वरती अपन खूब एक्जाम्पल्स घे थोड़ जरा अवगड़ प्रकार से एक्जाम्पल है बगा एक समारंभ है रिच जेवन है तो जेवना में मसे पन है चिकन पन है मजे नॉन वेजिटेरियन है ठीक है आई जन फक्त मसे खाले तो कई जन फ चिकन खाले ठीक है तिथे का ही शाकाहारी व्यक्ति होत्या यपैकी का हीच खाल नहीं बरबर मग उर्वरित पदार्थ दोन लोक खाले सपोज उर्वरित लोक दो पदार्थ खाले अस एक्जाम्पल है तो चार विधान बगा सपोज एक्जाम्पल कस उत्तर एक्जाम्पल संग उत्तर है दोन आता दोन का संगत दे सपोज हे टोटल हे टोटल रिच जेवन समझू समारंभ रिच जेवन ठीक है जेवन मसे पन है तन चिकन पन है मजे है कस नॉन वेजिटेरियन ती एकत्र माडाएं का ही लोग फ्त मसे खाले कई लोग फ्त चिकन खाले ठीक है कई लोग मसे खाले कई लोग चिकन खाले कई लोग दोनों खाले मैं अपन अस मानू शको का ही लोग वेजिटेरियन का ही खात नहीं मूँ तक एक सेपरेट सर्कल अशा रीति ने फिगर ड्रॉ होते ऑप्शन क्रमांक दोन ठीक है हे मैं तुम्हारे महती का नहीं है तो 
हे याचा अर्थ होतो की जे व्यक्ती चिकन आणि मासे दोन्ही खाल्ले हे फक्त अलिबूडचं सर्कल फक्त चिकन खाणार आहे फक्त मासे खाणार आहे हा व्हिजिटेरियन ठीक आहे म्हणजे ऑप्शन क्रमांक बावनचा दोन पुढील क्वेश्चन घेऊ हा नातेसंबंधावरती रिलेटेड आहे त्रेपन्न नंबरचा क्वेश्चन या क्वेश्चनमध्ये सांगितलं सहा व्यक्ती आहेत आणि त्यांचं काही रिलेशन ए बी सी डी ई ई आणि एफ पर्यंत अशा सहा व्यक्ती आहेत त्यांचं एकमेकांशी काही रिलेट रिलेशन आहे त्यासाठी खाली काही वाक्य दिले आहेत त्याप्रमाणे आपण ड्रॉ करू काय सांगितले कुटुंबात जेवढे पुरुष आहेत तेवढ्या स्त्री आहेत म्हणजे सेम म्हणजे तीन तीन व्यक्ती आहेत तीन पुरुष तीन स्त्रिया आता एक एक आपण ड्रॉ करू ए आणि ई हे यफचे मुलगे आहेत ए आणि ई यफचे मुलगे ठीक आहे इथं यफ ए आणि ई दोन्ही मुलं आहेत म्हणून आपण मागच्या एक्झाम्पलला घेतलं की मुलं असलं की आपण जरा स्क्वेअर घेऊ असं पण ही माहीत नाही की ए आणि एफचे मुले आहेत पण यफ त्यांची आई का वडील हे माहीत नाही त्यामुळे लगेच ते त्याला चिन्ह त्यांचं कुठलं मेल आहे का फिमेल हे लगेच डिसाईड करायचं नाही हे झालं हे कोण आहेत मुलगे सपोज पुढचं विधान काय सांगितलंय डी ही दोन मुलांची आई आहे ज्यामध्ये एक मुलगा एक मुलगी आहे इथं डी अजून कुठे आहे का नाही म्हणून वाक्य मांडायचं नाही स्किप करायचं पुढच्या विधानाला यायचं पुढचं विधान सांगितलं बी हा एचा मुलगा आहे बी हा एचा मुलगा आहे सपोज मुलगा आहे म्हणून ठीक आहे झालं आता दोन व्यक्ती राहिल्या सी आणि डी परत अगोदरचं स्किप केलेलं विधान बघा डी ही दोन मुलांची आई आहे ज्यामध्ये एक मुलगा व एक मुलगी आहे अगोदर आपण बघितलं कुटुंबात फक्त एकच विवाह जोडपो आहे ठीक आहे मग ती याच्यावर कळून जाते ती बायको कुणाची असणार आहे डी एची ठीक आहे आता एकच व्यक्ती राहिली फक्त कोण सी व्यक्ती आणि सांगितलंय डीला एक मुलगा एक मुलगी आहे मुलगा तर झाला बी म्हणजे राहिलेली कोण आहे मुलगी म्हणजे सी कोण आहे मुलगी झाल्या सर्व कंडिशन अप्लाय झाल्या बरोबर एक विवाह जोडपो ए आणि डी बरोबर त्याला डीला दोन एक मुलगा एक मुलगी आहे सी मुलगी बी मुलगा बरोबर ए आणि ई दोघं भाऊ आहे आणि ते एफची मुलं आहेत ठीक आहे आता या सर्व याच्यावरून आपल्याला खालचे जे विधान आहेत की खालील वरील माहितीवरून पर्यायमधील कोणता निष्कर्ष काढता येईल त्यापैकी चार विधानपैकी कोणतं बरोबर हे बघायचं आहे आता पहिलं विधान बघू पहिलं विधान काय सांगितलंय आता यातलं आपल्याला स्त्री या कोणत्या पुरुष कोणतं हे फाइंड आउट करू आता पुरुष कोणते झाले यातले ए ई आणि बी हे पुरुष झाले मेल मग राहिलेला सर्व स्त्रिया यफ सी आणि डी हे दोन्ही स्त्रिया म्हणजे फिमेल ठीक आहे म्हणजे यफ ही ए आणि ईची आई आहे ठीक आहे ती आपल्याला फाइंड आउट नाही करायचं फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी आता चार विधानं बघू पहिलं विधान सांगितलं सी डी ई व्यक्ती या स्त्रिया आहेत सी डी ई नाही सी डी यफ व्यक्ती स्त्रिया आहेत ई मेल आहे त्यामुळे पहिलं विधान काय चूक आहे दुसरं ई हा डीचा पती आहे ई हा डीचा पती आहे नाही ए हा डीचा पती आहे ए ई हा एचा भाऊ आहे म्हणजे डी ई हा डीचा दीर आहे पती नाही म्हणजे दुसरं विधान पण चूक आहे नंतर तिसरं विधान सांगितलंय ई आणि बी ही डीची मुले आहेत ई आणि बी ही डीची मुले आहेत नाही सी आणि डी सी आणि बी ही डीची मुले आहेत म्हणजे तिसरं विधान पण चूक आहे चौथं विधान बघा यफ आणि सी मध्ये असणारे नाते आजी आणि नात हे आहे आता सी कुठलं ही आणि यफ बरोबर ते आजी लागते बरोबर सीचं आपल्याला कळलं की सी कोण आहे ही फिमेल आहे म्हणजे त्यांचं नातं का कुणाचं आहे ही आजी ही पण फिमेल आहे म्हणजे आजी आणि नातीचं त्यांच्या दोघामध्ये काय रिलेशन आहे म्हणजे ऑप्शन क्रमांक चार बरोबर आहे ठीक आहे पुढचा क्वेश्चन चोपन्न नंबरचा त्यामध्ये एक सांकेतिक प्रणाली आहे कोडिंग डी कोडिंग याच्या अगोदर पण आपण मागच्या टेस्टला कलेक्टर हा वर्डचं बघितलं होतं हे सोपं आहे एकदम काही तर सांगितलंय सॉलिड एक शब्द आहे त्याचं एक काय सांगितलं आहे त्याचं वी संकेतन केलं आहे आणि असा शब्द काढायचा आहे की अगोदर संकेत मग तो शब्द कोणता असेल म्हणजे उलटे यायचे मागारे आता आधी त्यांच्यातली थीम कोणती ती बघू सॉलिड त्या पहिल्या शब्दातील आता मी पूर्ण एकदा आपले सर्व मूळ अक्षर मारतो इंग्लिशमधले ए बी सी डी ई यफ जी यच आय जे के यल आणि यम सपोज यन ओ पी क्यू आर यस टी यू फी डब्ल्यू एक्स वाय आणि झेड ही मी स्मॉलमध्ये लेटर्स मांडल्यात कॅपिटलमध्ये समजून घ्या ठीक आहे आता काय सांगितलं सॉलिड शब्दाचं त्यांनी संकेत कसं केलं आहे ते हे सपोज सॉलिड आहे त्याचं त्यांनी कसं केलं आहे डब्ल्यू पी एस एल डब्ल्यू पी एस एल पुढचं काय सांगितलं आहे 
P I M F P I M F ठीक है फुट तो शेवटी का यच ए ठीक है यच ए मजे इत पांच व लेटर्स है खाली दह लेटर्स है प्रत्येक एक लेटर्स दोन लेटर्स संकेतन के लिए आता हे बहू कस के लिए यस सा सपोज हि दोन ओ सा हि दोन यल सा हे दोन आई सा शेवट से दोन डी चे मे डब्ल्यू पी एस एल सग कंबाइन मे प्रत्येक शब्द सा दोन दोन लेटर्स है आता ते कश आए तो बहू आता यस नर डब्ल्यू कभी बगा यस इत है मजे एक दोन तीन चार नंबरला डब्ल्यू ठीक है मजे प्लस फोर करूँ चौथा नंबरला अगोदर पी कि एक दोन तीन नंबर मजे अतली थीम कश कि यस बरबर यस नर कस के टी यू फी डब्ल्यू हा पहला वर्ड घुसरा संग तीन ने महागार गए मजे इत पी मानला है मजे क्यू आर आस डब्ल्यू पी घ दुसर बगू दुसर का ओ ओ या फुड़े तीन गलो अपन सपोज ओ इत है एक दोन तीन चार मे पी क्यू आर इत यस आला का इत यस आता यल यो बगा सपोज इत यल घल नर यल नर को यम यन ओ तीन मजे थीम कहली तुड़ एक शब्द ने फुड़े गेल ती मे चौथा लिया वर्णाक्षर से अपनी वर्णाक्षर है मूल अक्षर तिथु फुड़े कि चार है नर तीन ने महाग है बरबर हिज थीम वो सग टोटल कवर के लिए मग ज जो शब्द दिला है ए टी ई डबल एक्स वाला तेज उत्तर डायरेक्ट संगत जो उत्तर है तुम्हें अस फाइंड आउट कराए ये जो उत्तर है वॉटर बरबर आता इतना लिखता दोन शब्द लिहाय ए आ टी अगोदर ती संग तुम्हारा ए आ टी लिख लपोज आता एक आसा वर्ड फाइंड आउट कराए कि तेजापुढ़ ए चार नंबर ल मग इतन कंस कंटिन्ू कराए ठीक है मेजे महागर आलो अपन एक दोन तीन चार मजे इत डब्ल्यू है बगा इत तीन नंबरला टी आना है एक दोन टी बरबर मजे डब्ल्यू इत टी आना है इत टी है बरबर ही आल मजे वॉटर तेज आंसर है वॉटर फिफ्टी फोर चो आंसर का वॉटर पंचावन क्रमांक क्वेश्चन एक कार्यालय दिल है का ही व्यक्ति जी पी पेय पेता उदाहरण चाह कॉपी तो उदाहरण है आता सेम वेन डायग्राम सारे फिर फिगर जर तुम्हें व्यवस्थित ड्रॉ के लिए तो तुम्हारा एक्जाम्पल सुटू शकत थोड़ा किचकट है ये तो संगित एक कार्यालय चाह पिना संख्या हि फ्त कॉपी पिना दुप्पट है तसेज कॉपी पिना संख्या ही फ्त चाह पिना दुप्पट है या एक्जाम्पल मे फ्त यह शब्दाला खूब महत्व है ओनली या शब्दाला ठीक है आता हि कस मानल है तो संगत सपोज चाह कॉपी है सुप हि व्यक्ति है चाह पिना हा व्यक्ति है कॉफी पिना सपोज हा व्यक्ति जे दो पीता सपोज ते अपन झेड़ मान लक्त चाह पिना व्यक्ति एवडा भाग हा एक्स मान ला फ्त कॉफी पिना व्यक्ति वाय मान ली सोड़न दिया ठीक है मे आप ड्रॉ जा आता हेजा वरुण अपन दिल्ली विधान मे विधान जी संगित अपन इक्वेशन ड्रॉ करू हे कुछ क्या संगित पैल चाह पिना की संख्या हि फ कॉपी पिना दुप्पट है आता चाह पिना मे को हि चाह मानल हो बरबर आई कॉफी मैं चाह पिना व्यक्ति को पूर्ण सर्कल ना मैं पूर्ण सर्कल मे एक्स प्लस जे हि कॉपी पिना फॉपी पिना दुप्पट है फ्त कॉपी पिना को वाय ती दुप्पट है हि पैल एक क्वेश्चन ठीक है दुसर का संगित कॉफी पिना की संख्या हि फ चाह पिना दुप्पट है कॉपी पिना को वाय प्लस जेड हि फ चाह पिना दुप्पट है फ्त चाह पिना को यक्स दुप्पट है हि दोन विधान अपने गिवन है आता खाल जी स्टेटमेंट है तेजी पी इवेशन मांडाई विधान के आधार को प्रूफ होता है तो बगा आता पैल विधान बगू का फ्त चाह फ कॉफी आ दो पिना व्यक्ति की एकत्रित संख्या सर्वे ऐडिशन ही कॉफी आ चा है दोन पिना व्यक्ति संख्य चौपट है आता हे आधी इक्वेशन मांडू आ दोन इक्वेशन के आधार है तो बराबर है का नहीं अपने तपास पाजे आता इक्वेशन कस होना फ्त चाह फ कॉफी फ्त चाह पिना को इत एक्स पैल स्टेटमेंट का संगित फ्त चा एक्स फ्त कॉफी पिना वाय दो पिना जेड ही संख्या हि एकत्रित संख्या 
कॉपी आणि चा हे दोन्ही पिणाऱ्या व्यक्तींच्या संख्येच्या चौपट आहे दोन्ही पिणाऱ्या कोणती झेड याचा चौपट आहे म्हणजे इथनं काय राहिलं एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू थ्री झेड आता ही क्वेश्चन त्यांनी दिलं स्टेटमेंट हे बरोबर आहे का नाही ह्या विधानावर विधानावर तर आपल्याला काढायचं आहे आधी दुसरं पण मांडून घेऊ अगोदर दुसरं इथं मांडतो दुसरं काय सांगितलंय फक्त चहा आणि फक्त कॉफी पिणाऱ्या व्यक्तींची एकत्रित संख्या फक्त चहा पिणारी कोणती एक्स आणि फक्त कॉपी पिणार एकत्रित संख्या ही दोन्ही पिणाऱ्या झेड यांच्या किती आहे यांच्या दुप्पट आहे म्हणजे टू झेड आहे म्हणजे दोन विधानं भेटली एक्स प्लस वाय थ्री झेड आणि एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू टू झेड आता यापैकी कोणतं बरोबर आहे ही या विधानांच्या आधारे आपल्याला बघायचं अगोदर आपण जे गिवन घेतलं होतं आता एक आणि दोन विधान यांचा आधार घेऊन आपण ती प्रूव्ह करू कसं होतं प्रूव्ह बघा एक आणि दोनचं ॲडिशन करू आपण सपोज एक आणि दोन विधानची ॲडिशन केली ठीक आहे ॲडिशन केली एक्स प्लस वाय म्हणजे इथं कसं होईल एक्स प्लस वाय प्लस टू झेड आणि ही टू वाय आणि टू एक्स म्हणजे कं ही टू कंसात एक्स प्लस वाय असं लिहू शकतो आपण बरोबर इकडे एक्स वाय आहे आणि इकडे पण एक्स प्लस वाय आहे मग इथं काय होणार हे मायनस केलं एकदाच राहिलं एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू टू झेड म्हणजे त्या दोन विधानांच्या आधारे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू झेड येते म्हणजे हे अरे म्हणजे हे दुसरं विधान बरोबर आहे पहिलं विधान हे चूक आहे बरोबर ठीक आहे आता फिफ्टी सिक्स नंबरचा क्वेश्चन बघू ठीक आहे फिफ्टी फायवचा आन्सर आहे दोन आता फिफ्टी सिक्स नंबरचा क्वेश्चन बघू एका कुटुंबात सहा व्यक्ती आहेत ए बी सी डी ई एफ आणि दोन विवाहित जोडपे आहेत हे डाटा दिला आहे आणि प्रत्येकाचा काही व्यवसाय आहे म्हणजे वकील शिक्षक सेल्समॅन इंजिनियर अकाउंटंट डॉक्टर असे त्यांचे व्यवसाय आहेत ठीक आहे तर आता त्या आधारे आपण एक एक मग जसं मी तुम्हाला नाती आणि त्यांचे व्यवसाय इथं मी दोन एक्झाम्पल एकत्रित केले आहेत एक तुम्हाला नाती आणि त्याचे जे पजल टेस्ट राहतात दोन्ही आता प्रत्येक आता दोन टेस्ट राहिल्यात सर्व जास्तीत जास्त पॉईंट कवर झाले पाहिजेत त्यामुळे दोन एक्झाम्पल एकत्र करून हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे डायरेक्ट आपण ड्रॉ करा घेऊन पहिले विधान काय सांगितले डी या सेल्समन व्यक्तीने स्त्री शिक्षिकेशी लग्न केलं आहे तर डॉक्टर व्यक्तीने वकील व्यक्तीशी लग्न केलं आहे या विधानावर मांडता येत नाही जिथं नेहमी ध्यान ठेवायचं असल्या पजल टेस्टमध्ये जिथं जास्तीत जास्त आपल्याला घेऊन डाटा दिला आहे ते पहिल्यांदा विधानं घ्यायची आपण दुसरं विधान बघू यफ व्यक्ती अकाउंटंट असून तो बीचा मुलगा आहे तर ईचा भाऊ आहे हे आपण मांडू शकतो यफ व्यक्ती कोण आहे अकाउंटंट तो बीचा मुलगा आहे यफ व्यक्ती हा अकाउंटंट आहे आणि तो कुणाचा मुलगा आहे बीचा मुलगा आहे असं मांडू शकतो आपण बीचं नातं लगेच मेल का फिमेल ठरवायचं नाही यफचं कळलं तो पुरुष आहे आणि तो ईचा भाऊ आहे तो ईचा भाऊ आहे आता ई कोणी मेल का फिमेल कळते का अजून नाही ते पण तसंच ठेवायचं पुढचं विधान सी व्यक्ती वकील असून ती एच इसून आहे कळते का इथून नाही ते पण तसं स्किप करायचं लगेच पुढचं विधान ई व्यक्ती अविवाहित इंजिनियर आहे म्हणजे याचं फक्त आपल्या प्रोफेशन कळलं कोण आहे तो इंजिनियर आणि त्याचं लग्न झालेलं ना अजून नाही आहे ठीक आहे पुढचं ई ए ही यफची आजी आहे यफची आजी आहे कोण ए यफची आजी आहे मग सर्कल फिमेल यफची आजी आहे पुढचं विधान तर ईचे यफशी असतं नाते काय आता परत आपण अगोदरच्या टाटाशी तिथं येऊ ठीक आहे यफची आजी आहे ते झालं डी या सेल्समन व्यक्तीने स्त्री शिक्षकेशी लग्न केलं आहे ठीक आहे सी व्यक्ती वकील असून ती एच सून आहे सी व्यक्ती एच सून आहे म्हणजे ती कुणाची बायको राहणार आहे यावरती डिटेल्समध्ये हे जरा एक्झाम्पल अवघड आहे फक्त आपण सर्व तुम्हाला एकदम सोबत दिलेलं नसतं ते असं जंबल करून सांगितलेलं असतं सर सिरियलने मागची जी एक्झाम्पल मी घेतली ती सिरियलने घेतली होती त्यामुळे ते कळून जायचं इथं सर्व व्यक्ती वाक्य स्किप केलं परत ती कधी घ्यायचं हे ठरवायला लागेल त्यासाठी प्रॅक्टिस खूप करणं खूप गरजेचं आहे सी व्यक्ती वकील असून ती एच सून आहे म्हणजे ती बी ची कोण आहे बायको आहे ठीक आहे ठीक आहे आणि ती व्यवसायाने कोण आहे वकील पहिलं विधान बघा डॉक्टरने वकीलशी लग्न केलं आहे म्हणजे वकील ही बी कोण आहे डॉक्टर ठीक आहे सर्व व्यक्ती गेल्या आता फक्त एकच व्यक्ती राहिला कोण डी डी या सेल्समन व्यक्तीने स्त्री शिक्षिकेशी लग्न केले आहे सर्व व्यक्ती गेल्या आता कुटुंबात दोन विवाहित जोडपे आहेत 
ए पॉइंट थ्री ए मे ए नवरा को तो डी सर्व व्यक्ति संपै सहा व्यक्ति संपै दोन जोड़पे आई ए डी नवरा बायको मुलगा बी तैयारी बायको सी और दोन मुल यफ आई आसा सर्वे डाटा आला आता विचार का ई चे यफ शी आना नाते का ई कुटे इत आफ चे आना नाते का कहते कैच वरुण यफ हा ई का बाहू है पन ई चा अपने मेल है का फिमेल तो महत नहीं तो ई यफ ची को संगता नहीं बाहूपन आऊ शको कि बहन पन आऊ शको एक ऑप्शन क्रमांक है तो चार उत्तर संगता ये नहीं तो ऑप्शन मे तो मैं बाहूपन दिला बहन पन दिला गाईत कराए नहीं तो मैं अगोदर संग मेल फिमेल है लगे ठरवाय नहीं जो पर्यत सर्व डाटा ये नहीं तो मजे इत का संगित है ई हा कुछ आू शको ना मेल कि फिमेल क्या कन्फ्यूज हो टाइप की एक्जाम्पल मैं महाग पोन घी होते छप्पन च उत्तर है चार फिफ्टी सेवन आता हि एक्जाम्पल थोड़ सोप जो एक्जाम्पल खूब डाटा है कमी फिर जर व्यवस्थित माडला नहीं तो है पुक चुकत यह टाइप की एक्जाम्पल वगैरह आज काल आता पड़ती मगर जो पड़े होते दो आता सहा परीक्षा जाए राज्य सेवे सहा पेपर है मगर पेपर चाड़ा पंच दीडशे टोटल एक्जाम्पल होता है दीडशे एक्जाम्पल जरी सोलवे अगोदर तो सर्व टाइप तुम्हारा कलून जी है एक्जाम्पल बहु कस दोन ठिकाण एक सा वाय दोन गाड़िया सपोज दोन ठिकाणा निगले ती ए ठिकाण है बी ठिकाण कि किलोमीटर है तो दोनों एकमेक सात किलोमीटर ए वर एक्स निगा बी वरुण वाई गाड़ी निगा दोगा स्पीड सेम है कि साठ किलोमीटर पर आवर ठीक है क्या संगित है सका कि निगा नौ वजता नौ वजता निगान सपोज इतना नौ पर्यत ए गाड़ी थमती है ता नि बरबर नहीं मजे आता एक एक तासा तीन कि कवर के साठ किलोमीटर पर आवर तपीड है मजे तिनी साठ कवर के लिए तासभर अजू थमली मजे अकरा वजता निगा अजु साठ कवर जाए बीच बरबर बी का संगित वाक्य बी शेवपर्य चालत रही मे बी ने जवर जवर दोन तास प्रवास के मजे बी च आता कि अंतर कापून जाए वाई ठिकाणापासन साठ आ साठ कित एकशे वीस हिच अजू साठच है कारण ती अजू नौला तिथ नि दा अक पर्यत तिथ थ गाड़ी ठीक है मग आता दोन गाड़ी मध्य आता डिस्टन्स कि आता सदा कि अकरा ठीक है हि गेल सपोज आता कि सपोज इत हि एक्स गाड़ी हि वाई गाड़ी आता कि डिस्टन्स रही साठ आ एक वीस जाए एकशे ऐंशी टोटल डिस्टन्स है सात से मैनस एकशे ऐंशी राहल पांचे वीस मजे दोन गाड़ी मध्य आता डिस्टन्स कि पांचे वीस बरबर पांचे वीस किलोमीटर आता अपना टाइमिंग काड़ा है आता कितने वजले गाड़ी मे अक्रा वजले मग अपन का करो दोन गाड़िया जर विरुद्ध दिशे एकत्रित तो अपन रिलेटिव स्पीड कस का दोन स्पीड से क्या करते अपन ऐडिशन करो इत कि स्पीड दिल साठ किलोमीटर पर आवर मैं साठ प्लस साठ कि एकशे वीस दो गाड़ी मतलब डिस्टन्स कि पांचे वीस टाइम काड़तो अपन मैं टाइम इज इकोड़ो का पांचे वीस बाय गए एकशे वीस शून्य लून्य गए आता बावन बाय डिवाइड बाय बारह ये कशा मे आए आवर मे आए तो अपन मिनटा मे कन्वर्ट करूँ घे मिनटा मे कन्वर्ट करना अपन का करना चला सपोज आवर मे तेल अपन साठ ने मल्टीप्लाय करना मजे यार मिनटा मे कन्वर्ट हो बार एक बार बारह पंच साठ हे पांच दुने दहा पांच पांच पंच एक सवीस दोन से साठ मिनिट जाए दोन से साठ मिनिट मे आवर मे कि कन्वर्ट होता साइच चौवीस मे दोन से चीस मिनट मजे कि दोन से चीस मे चार आवर्स आस मिनिट हे कैलक्युलेशन फास्ट करते कैलक्युलेशन तुम्हें फास्ट जाए पाजे बरबर ता पंच एक्जाम्पल उरका रहता फोर आवर्स ट्वेंटी मिनिट एवड्या वेला नर तो एकमेक भेटी आता घड़ वजल अकरा मैं अकरा नर चार अजू वीस मिनट फुड़े जाए मजे अकरा बारह एक दोन तीन आ तीन वजुन वीस मिनट मजे ही अकरा प्लस चार वीस फुड़े गेल तो कितने उत्तर ये जो तीन वजुन वीस दुपार से वजल ती का पी एम तीन वजुन वीस पी एम कारण सका नौ वजता निगल सका नौ ए एम बारह नर मैं पी एम मे कन्वर्ट होता है पे बेसिक महत पाजे तुम्हारा बरबर मैं सत्तावन का आंसर है तीन वीस ऑप्शन क्रमांक चार आता अठावन क्रमांका क्वेश्चन बढ़ू अठावन क्रमांका क्वेश्चन फिगर एक 
आता फिगर ड्रॉ करण्याची याची गरज पण नाही तुम्हाला सांगतो का फिगर करून जाते आ आडव्या रो बघा किंवा कॉलमनं बघा सपोज आडवा रो बघतो रोनी म्हणजे आडव्या ओळीनं पहिल्या चौकोनमध्ये काय सांगितलं आहे चार सर्कल आहेत आणि दोन त्रिकोण आहेत पुढचा रोमधील पुढचं फिगर घ्या तर फरशी टाईप घ्या घरातील फरशी असं असं जावा ही पहिलं रो घेतलं आहे असायचं पहिलं दुसरं तिसरं त्यावरून तुम्हाला उत्तर करून जाईल पहिल्यात काय सांगितलं आहे चार सर्कल आहेत नंतर तीन नंतर दोन नंतर इथं दोन दोन त्रिकोण आहेत तीन त्रिकोण आहेत चार त्रिकोण म्हणजे इथली थीम काय आहे सर्कल हे कमी होत गेलेत बरोबर आणि त्रिकोण हे एक एकनी वाढत गेलेत म्हणजे आता आपल्याला तिसऱ्या रोमधले काढायचं मग तिसऱ्याचं डायरेक्ट फाइंड आउट करू शकतो आपण तर तिसऱ्यामध्ये काय सांगितलं आहे तीन फिगर आहेत ठीक आहे इथलं क्वेश्चन मार्क काढायचा आहे बरोबर काय सांगितलं पहिल्या दोन सर्कल आहेत आणि त्रिकोण एक ही नाही दुसऱ्या रेजमध्ये एक सर्कल एक त्रिकोण म्हणजे काय करायचं आहे आपल्याला सर्कल कमी करायचं आहे आणि त्रिकोण वाढवायच्यात पहिली फिगर झाली दुसरी फिगर झाली तर सर्कल कमी करू एक म्हणजे इथं सर्कल काय झालं आणि त्रिकोण अजून एक वाढू गेलं नियमानुसार म्हणजे ऑप्शन क्रमांक हात आहे बघा ऑप्शन कुठे ऑप्शन क्रमांक तीन अठ्ठावन्नचं तीन असल्या फिगरमध्ये फाइंड आउट करा मी सिंट मधील कोणती प्रश्नचिन्ह जागा भरा यासाठी अगोदर अगोदरच्या त्याच्या अगोदर जे रो कॉलम वगैरे दिले असतात ना त्यांची थीम कळणं खूप गरजेचं आहे थीम समजून घ्यायची अगोदर आता फिफ्टी नाईन नंबरचा क्वेश्चन बघू हा कॉम्बिनेशनचा एक्झाम्पल आहे ठीक आहे काय सांगितलं पाच मुले आणि तीन मुली एका रांगेत अशा रीतीने उभी करायची की दोन मुली सोबत असू नयेत आणि रांगेची सुरुवात नेहमी मुलाने करावी ठीक आहे आता पाच मुले आहेत तीन मुली आहेत इथं आपल्याला मुले फिक्स ठेवायचे फक्त मुली आता आपल्याला फक्त त्यांची ॲडजस्टमेंट करायची की कुठल्या पोझिशनला ती येतील बरोबर पाच मुले अगोदर ड्रॉ करून घेऊ एक दोन तीन चार पाच सपोज बॉईज आहेत बी वन बी टू बी थ्री बी फोर आणि बी फाय ही मुलं स्टेबल आहे मुलं आता फक्त आपल्याला ॲडजस्टमेंट कोणाची करायची मुलींच्या जागेची तीन मुली आहेत तीन मुली अशा ॲडजस्ट करायची की दोन मुली सोबत नको म्हणजे मी ती कशी ॲडजस्टमेंट करू शकतो मी इथं इथं पण मुलगी असू शकते इथं पण असू शकते इथं 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 म्हणजे एकमेकाला अल्टरनेट ठेवू शकतो आपण बरोबर म्हणजे काय सपोज केलं आता तीन गर्ल्स आहे सपोज ही जी वन जी टू जी थ्री मग इथं जी वन ठेवा इथं जी टू ठेवा इथं जी थ्री ठेवा किंवा इथं जी वन ठेवा जी टू ठेवा जी थ्री काही फरक पडत नाही पोझिशन फक्त बघायचा कॉम्बिनेशन हेच एक्झाम्पल आहेत म्हणजे किती प्लेसेस आहेत तिथं आपण त्या तीन मुली ठेवू शकतो सहा म्हणजे हेच कॉम्बिनेशन कसं होतं याचं सहापैकी तीन जागेवरती मुली ठेवू शकतो आहे आपण सिक्स सी थ्री ओके आता मुली किती आहेत तीन कोणती मुली कुठेही उभी राहू शकते ते फक्त तीन जागा एकदा असाईन केलं एक नंबरला कोणी येऊ शकते जी वन येईल जी टू येईल जी थ्री येईल फक्त आपल्याला पोझिशन असाईन करायचं म्हणजे तीन मुली आहेत त्यांचं पण आपण तीन ठिकाणी करू मग ती कसं करतो आपण थ्री फॅक्टोरियल मल्टिप्लाय बाय मुले पण पाच आहेत बी वन बी टू मी आत्ता मांडले सपोज मी पहिल्यांदा बी टू घेतला काय फरक पडतो का नाही म्हणजे अशा पाच पोझिशन मग ते आपण कसं घेतो पाच फॅक्टोरियल झालं हे एक सोडवायचं सिक्स सी थ्री मागच्याच फॉर्म सांगितलाय सिक्स फॅक्टोरियल थ्री फॅक्टोरियल थ्री फॅक्टोरियल ही कसं काढतो आपण तीन गुणले दोन आणि ही पाच गुणले चार गुणले तीन गुणले दोन बरोबर हे सोडवायचं सिक्स गुणले फाय गुणले फोर आणि हे थ्री फॅक्टोरियल हे खालचं थ्री गुणले दोन आणि हे थ्री फॅक्टोरियल म्हणजे ते कॅन्सल होईल आणि हे वरचं आहे तसं सिम्पल सगळं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे फक्त टोटल मल्टिप्लिकेशन हे असले कॅल्क्युलेशन फास्ट करण्यासाठी तयारी ठेवा याचं उत्तर डायरेक्ट सांगतो सिम्पल कॅल्क्युलेशन करायचं उत्तर आहे दोन नंबरचं ऑप्शन चौदा हजार चारशे म्हणजे अशी रांग त्यांनी दिलेल्या नियमानुसार आपण अशी रांग चौदा हजार चारशे वेळा आपण फॉर्म करू शकतो ठीक आहे थीम समजून घ्या कॉम्बिनेशन मी कशा प्लेसेस अजून एक एक्झाम्पल पुढे आहे लास्टचं एक्झाम्पल ती मशीन या शब्दाचं सेम असंच आहे आधी जागा शोधून काढायचं किती जागेवरती मी त्या मुली ठेवू शकतो इथं सहा जागा झाल्या तशा बरोबर या टाईपचे एक्झाम्पल बेस्ट पुस्तक आहे आर एस अग्रवाल टोटल होऊन जातं त्या एक्झाम्पलमधून दोन चॅप्टर आहेत आर एस अग्रवालमध्ये एकोणसाठ क्रमांकाचं उत्तर किती एकोणसाठ प्रश्नाचं दोन नंबरचं ऑप्शन चौदा हजार चारशे नंतर नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ की एक फिगर दिली आणि त्या फिगरमध्ये कलर अशा रीतीने भरायचे आहेत की दोन लगतच्या भागामध्ये सेम कलर यायला नको या क या टाईपचा क्वेश्चन दोन तीन वर्षापूर्वी पडून गेला होता ठीक आहे त्यामुळे हा क्वेश्चन घेतला आहे की एम पी सीच्या अगोदर 
कोणताही क्वेश्चन पेपर की कोणतेही क्वेश्चन सोडवताना अगोदर प्रिवियस इयरला काय पडलं आहे आणि प्रिवियस इयरला काय पडतं हे बघणं खूप गरजेचं आहे डायरेक्ट कुठलंही एक्झाम्पल करा घ्यायचं नाही ते आपल्या आहे का सिलेबसला की आयोगाचा त्या एक्झाम्पलवरती भर आहे का हे बघणं खूप गरजेचं आहे त्यासाठी विश्लेषण वगैरे खूप बघणं गरजेचं आहे आता फिगर बघू सलग बागावं सलग बाग म्हणजे काय एकदा त्याचं बेसिक सांगतो सपोज हे त्रिकोण आहे सलग बाग म्हणजे हा इथं सपोज मी रेड कलर जातो इथं मी रेड देऊ शकत नाही इथं देऊ शकतो कारण हे सलग बाग नाही आहेत हीच थेम आहे फक्त इथं ब्ल्यू देऊ शकतो इथं ब्ल्यू देऊ शकतो असं देऊ शकत नाही इथं रेड इथं पण रेड इथं ब्ल्यू असं देऊ शकत मग ते जे आपला नियम आहे तो नियम ते वायलेट करतं ठीक आहे मग राहिलं कुठलं साठ क्रमांकाचं ऑप्शन साठ नंबरचं क्वेश्चन आपण फिगर ड्रॉ करू आणि कसे कसे कलर देऊ शकतो ती बघू फिगर ड्रॉ केलेली आहे आता फिगरमध्ये कलर कसे द्यायचे तुम्हाला सांगतो एक थीम सांगतो या टाईपचं एक्झाम्पल फिगर कोणतीही पडू शकते मी आपल्या एक्झाम्पलसाठी घेतली फक्त तुम्ही थीम समजून घ्या शेजारी भागा कसे येत नाहीत नेहमी एक्झाम्पल कलर द्यायचा आतल्या भागापासून स्टार्ट करायचं आतल्या भागापासून ठीक आहे आता मी कलर द्यायला सुरुवात करतो कोणते कोणते कलर सपोज इथं मी स्टार्ट केली इथं सपोज पहिल्यांदा मी रेड दिला तर आता मी इतर रेड देऊ शकत नाही इतर रेड देऊ शकतो मग इथं मी ब्ल्यू दिला आता हा ब्ल्यू इथं देऊ शकतो कारण ते शेजार नाही मध्ये आर आहे म्हणजे कमीत कमी कलर वापरायचा प्रयत्न करायचा आधी पहिले पण कलर दिलेले पडताळून बघायचे जर येत नसेल तरच नवीन कलर घ्यायचा इथं ब्ल्यू इथं रेड परत घेऊ शकतो आल्टरनेट घेऊ शकतो आपण नियम म्हणजे नियम मोडत नाही त्याचा त्यांनी जो सांगितला आहे ठीक आहे पुढचं बघू आता बाहेरील पार्ट लागू आता इथं ब्ल्यू आहे बरोबर आहे मग इथं मी ब्ल्यू देऊ शकतो का नाही मग इथं मी रेड देऊ शकतो देऊ शकतो मी माझं सांगितलं की रेड रेड असं देऊ शकतो ही शेजारी शेजारी होत नाही इथं मी रेड देऊ शकत नाही ही शेजारी शेजारी होतं ठीक आहे इथं रेड देऊ शकतो इथं ब्ल्यू देऊ शकतो इथं रेड इथं ब्ल्यू इथं रेड इथं ब्ल्यू नियम मोडत नाही आपण अजून दोनच कलर आहेत आपण तिसरा कलर घेतला का अजून नाही पुढचं बघू इथं रेड इथं ब्ल्यू देऊ शकतो मी कारण शेजारी होत नाही आणि इथं रेड देऊ शकतो इथं ब्ल्यू इथं रेड इथं ब्ल्यू इथं रेड म्हणजे दोन कलरमध्ये अख्खा एक्झाम्पल संपलं म्हणजे दोन कलरच्यावर वापरायची एकही गरज पडत नाही म्हणजे किती साठ साठचं उत्तर काय ऑप्शन क्रमांक चार किती दोन कलर ठीक आहे पुढचा क्वेश्चन घेऊ एकसठ क्रमांकाचा एकरा ओळ आहे आणि त्यामध्ये ए आणि बी हे विशिष्ट नंबरवरती थांबलेले आहेत ते बघू कसे थांबलेले आहेत एका ओळीत ए हा डाव्याकडून अकराव्या स्थानी आहे सपोज ही ओळ आहे आणि इथं ए सपोज इथं ए हा अकराव्या स्थानी आहे म्हणजे इकडे दहा व्यक्ती आहेत ठीक आहे पुढचं काय सांगितलं आहे बी उजवीकडून दहाव्या स्थानी आहे बी उजवीकडून आहे सपोज बी इथं आहे डिस्टन्स ठेवा थोडं बी इथं आहे तो कितव्या स्थानी दहाव्या स्थानी म्हणजे इथं नऊ व्यक्ती आहेत आणि त्यांनी आता काय केली त्यांची दोघांची जागा इंटरचेंज केली म्हणजे आदला बदल केली जागांची आणि आदला बदल केल्यानंतर ए हा डावीकडून किती नंबरला झाला तो अठरा नंबरला म्हणजे ती कसं झालं सपोज बीची जागी ए आला आणि तो कितीला आला एटीन नंबरला म्हणजे इकडं सतरा व्यक्ती झाल्यात आणि इथं एक कुठंतरी ए असणार आहे ती गरज नाही आपल्याला त्या टाईपची एक्झाम्पल नाही त्या टाईपची एक्झाम्पल पडायचे तो नाही एक्झाम्पल ठीक आहे ए कुठंतरी असणार आहे तिथं सॉरी इथं बी असणार आहे कारण इंटरचेंज केली ना आता ए गेला आणि बी आला इथं पहिल्या नऊ व्यक्ती आहे तशाच होत्या बरोबर म्हणजे आता टोटल व्यक्ती किती ही अठरा आणि ही नऊ टोटल आहे व्यक्ती किती ओळीत सत्तावीस बरोबर पण उत्तर लगेच सत्तावीस नाही विचारलं काय ए आणि बी व्यतिरिक्त म्हणजे ए आणि बी सोडून द्यायचं म्हणजे दोन व्यक्ती सोडल्या सत्तावीस मधनं दोन गेल्या म्हणजे ए आणि बी व्यतिरिक्त अजून किती व्यक्ती आहेत त्या ओळीमध्ये पंचवीस ऑप्शन क्रमांक तीन ठीक आहे आता नेक्स्ट क्वेश्चन बासष्ट क्रमांकाचा व वय आणि श्रीमंती यावरती कमी जास्त यावरती एक्झाम्पल सेट केलेले आहे ते ठीक आहे विधानं बघू आणि त्यावरून वय आणि श्रीमंत कोण किती श्रीमंत आहे कोण किती गरीब आहे ही ठरवू अगोदर पी क्यू आर एस असे चार पुरुष आहेत पी क्यू आर आणि एस आधी वय आणि सपोज हे श्रीमंत लिहिलं यावरून ठरवू आपण कोण किती गरीब आणि कोण किती वयाने मोठा छोटा हे सगळं बघू पहिलं विधान पी वयाने सर्वात मोठा आहे परंतु सर्वात गरीब नाही वयाने सर्वात मोठा आहे पी गरीब नाही मांडायचं नाही लगेच कारण ती लगेच आपल्याला मानता येणार नाही की किती गरीब आहे तो किती नंबरला आहे आर हा सर्वात श्रीमंत आहे परंतु वयाने सर्वात लहान नाही आर हा सर्वात श्रीमंत आहे ठीक आहे मांडू शकतो पुढचं विधान काय सांगितलंय क्यू हा यसपेक्षा वयाने मोठा आहे परंतु पी आणि आरपेक्षा नाही 
क्यू हा यस पेक्षा मोटा है पी और आर पेक्षा नहीं कल आता विधान बी हा वाई ने सर्वे मोटा है बरबर क्यू हा यस पेक्षा वाई ने मोटा है फ्त पी और आर पेक्षा नहीं मुझे पहले विधान दुसर विधान तेजन बगू शेवट पी हा क्यू पेक्षा श्रीमंत है परंतु यस पेक्षा नहीं पी हा का संगित पी हा क्यू पेक्षा श्रीमंत है पस पेक्षा नहीं बरबर सिंपल तो क्या विचार पुरुषांच अनुक्रमे वयाने आ श्रीमंती ने उत्तरता क्रम लवा सर्वे श्रीमंत वयाने मोटा को पी नर आर नर क्यू नर यस श्रीमंत ने सर्वे मोटा को आर सर्वे श्रीमंत है कनतर यस कनतर पी नर क्यू हा उत्तर क्रमच है मग ऑप्शन क्रमांक पी आर क्यू एस आर एस पी क्यू ऑप्शन क्रमांक चार मजे बासठ क्रमांका उत्तर ऑप्शन क्रमांक चार आता त्रेसठ क्रमांका उत्तर बगू एक मंदिर है आ मंदिरा पायरिया तेजी का ही व्यक्ति उबे हैं पे क्रमाने नहीं बगा इतना कंसा मे डायरेक्ट मैं मेन्शन के लिए कि क्रमाने नहीं अपन जी पैल एक्जाम्पल बगित संगित हो कि दिल्ली क्रमाने उबे हैं इत स कि क्रमा नहीं तो मुझे क्रमाने पकड़ा नहीं आता जसा जसा डाटा दिलानुसार अपन मांडू आता कि व्यक्ति कि टोटल सात एक दोन तीन चार पांच सहा सत ठीक है आता ए हा ई या वरिल पायरी वरती उब है आ सी या खाली पायरी वरती उब है मान तू मांडू शको इतना पे डायरेक्ट नहीं कुछ ही पायरी वरती उबू शको ठीक है बी मध्यभागी उब है मे डायरेक्ट अपने तेज पोजिशन डायरेक्ट संगित बी हा मध्यभागी उब है मध्यभाग कुछ इत मे बी हा मध्यभागी उब है ठीक है पूर्व संगित जी हा ए बी या मध्य उब है जी हा ए बी या मध्य उब है पाली पड़ू शको तो मैं दूसरी पी शक्यता ड्रॉ करो एक दोन तीन चार पांच सहा सत बी कुट है मध्यभागी मग जी हा ए मानू शको हे दो दूसरी शक्यता फॉर्म जा ई हा बी और यफ या मध्य उब है ई हा बी और यफ ई हा बी और यफ दूसरी कल मानू शको ई हा बी आफ या मध्य उब है ठीक है दूसरी शक्यता नर जर यफ हा ई आ डी मधे है यफ हा ई आ डी मधे है ई आ डी इत यफ हा ई आ डी मधे है जो अजू दो शक्यता एक कुछ तरी कैंसल होना नक्की नर पैल विधान परत बगा ए हा ई या वरिल पायरी वरती उब है मजे ए हा ई या वरती है इत ती इत कंडीशन ती फॉर्म होत नहीं मजे दूसरी शक्यता ड्रॉ हो शकत नहीं तो विधान को स्कीप कराएँ को परत गए डिसाइड करना खूब गरजे चाहिए प्रैक्टिस फ्त प्रैक्टिस मजे हे विधान बरबर है आता को फ्त सर्वत वरती सर्व गे व्यक्ति आता को फ्त संगा आता को फ्त सर्व सर्व गे आता रहा फ्त सी ऑप्शन क्रमांक को आता रहा फ्त सी ए बी सी डी ई एफ जी टोटल व्यक्ति संपै सात आता सग शेवर पायरी वरती को सर्वे शेवर पायरी वरती उबा है ऑप्शन क्रमांक चार डी तेरस उत्तर है ऑप्शन क्रमांक चार आता चौसठ क्रमांका क्वेश्चन बहु का संगित इत हि एवरेज से ठीक है एक चाचनी परीक्षित विद्यार्थ्या मार्का टोटल विद्यार्थ्या मार्का सरासरी दी बसष्ट मग संग फॉर्म के लिए जास्त मार्क आने पैली वीस टक्के एकोण्वद शेवर की पंच टक्के कमी मार्क आने तीन दी छत्तीस तो शिलक रा मदली शिलक मे कि राहले पंच वीस गए मजे कि पंचावन टक्के विद्या सरासरी कि आता ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन संगत कस एक्जाम्पल रहता आता कि विद्यार्थी महत्ति का नहीं पर्सेंटेज में दिल आप शंबर मानू शको ठीक है विद्यार्थी सपोज शंबर मान लें एवरेज कितनी बसष्ट मजे य शंबर विद्यार्थ्या मार्का बेरीज कति होल कति होती ही सहा हज़ार दोन से ही ध्यान ठेवा ये पैल कल सेम सेम तस दुसर आ तीसर फाइंड आउट करा सर्वत जास्त मार्क आने कितनी व्यक्ति गए सर्वे जास्त मार्क आने वीस टक्के सहा हज़ार दोन से सर्वान से टोटल आई सहा हज़ार दोन से जास्त मार्क आए वीस कि एकोण्वद कितनी ही ब्याव अठराशे अठा चला एक बैटरी सोलह एक सत्रह सत्रहशे ऐसी ठीक है मजे हि मैक्स फर्स्ट वीसवाली तीत ही टोटल मार्का की बेरे सत्रहशे ऐसी दूसर सेकंड कि व्यक्ति पंचवीस टके पंचवीस बराबर 
हे सेकंड पकडा फक्त किती छत्तीस यांचं किती असतं पंचवीस दीडशे पंधरा पंचवीस त्री पंच्याहत्तर आणि पंधरा नव्वद म्हणजे सर्वात कमी पंचवीस टक्के मार्क असणाऱ्या ज्या विद्यार्थी बेरीज किती नऊशे बरोबर मग सतराशे ऐंशी आणि नऊशे यांचे ॲडिशन करायचे सतराशे ऐंशी आणि नऊशे ही शून्य ही आठ नऊ सात सोळा चला एक आणि एक दोन म्हणजे सव्वीसशे ऐंशी बरोबर ही पहिली वीस टक्के शेवटची पंचवीस टक्के या या विद्यार्थ्यांच्या मार्कांची बेरीज सव्वीसशे ऐंशी आली टोटल आपली बेरीज किती होती सहा हजार दोनशे त्यातनं किती मायनस केलं सव्वीसशे ऐंशी ठीक आहे हे किती येतं शून्यातनं शून्य दात नाट गेला राहिला दोन हे किती राहिले इथं अकरातनं सहा गेला राहिला पाच आणि पाचात दोन गेला राहिला तीन म्हणजे पस्तीसशे वीस आता ही किती इंची बेरीज आहे मधली किती व्यक्ती त्या पंचावन्न टक्के मग डायरेक्ट आपण पंचावन्न पकडू शकतो डायरेक्ट भाग लावायचा पंचावन्न ते पस्तीसशे वीस भागले पंचावन्न याचं उत्तर सांगतो ऑप्शन क्रमांक चार सिक्स्टी फोर डायरेक्ट उत्तर येते सिक्स्टी फोर बघा इथं पाच नि लावला पाच एक पाच अकरा आले पाच सात पस्तीस शून्य पाच चौकवीस आता राहिले सातशे चार भागिले अकरा अकरी सक सहासष्ट राहिले चार झालं चव्वेचाळीस अकरा चौक चव्वेचाळीस उत्तर किती आलं चौसष्ट म्हणजे त्यांचे सरासरी किती आहे ऑप्शन क्रमांक चार पाच नंबरचा क्वेश्चन बघू पर्सेंटेजचा नंबर आहे पर्सेंटेजचं क्वेश्चन या ठीक आहे काय सांगितलं यामध्ये सामाई परीक्षा आणि वार्षिक परीक्षा ठीक आहे सामाई परीक्षेमध्ये सपोज आता ही सामाई पकडली ठीक आहे ही सामाई परीक्षा पास किती झाल्यात सत्तर टक्के सपोज शंभ शंभर व्यक्ती पडले तर सत्तर पाच झाल्यात मग त्यामध्ये सामाई परीक्षा नापास झाली व्यक्ती किती तीस आता वार्षिक परीक्षेमध्ये त्यांच्यापैकी म्हणजे पाच झालेल्या पैकी सामाई परीक्षेत पाच झाल्यापैकी साठ टक्के विद्यार्थी हे वार्षिक परीक्षेत पाच झालेत आता ही वार्षिक परीक्षा सपोज म्हणजे या सत्तरच्या साठ टक्के किती येतात बेचाळीस हे वार्षिक परीक्षेत पाच झालेत आणि सामाई परीक्षेत नापास किती झाले म्हणजे तीस त्याच्या ऐंशी टक्के म्हणजे किती चोवीस हे वार्षिक परीक्षेत पाच झाले म्हणजे बेचाळीस प्लस चोवीस किती सहासष्ट म्हणजे शंभर पैकी किती सहासष्ट म्हणजे सहासष्ट टक्के विद्यार्थी सहासष्ट टक्के विद्यार्थी हे वार्षिक परीक्षेत टोटल पाच झालेत ऑप्शन क्रमांक पासष्टचा दोन सहासष्ट क्रमांकाचा क्वेश्चन चार सिग्नल आहेत काही विशिष्ट काळानं ते लाल सिग्नल देतात मग ते सोबत कधी लाल सिग्नल देतील यासाठी आपण मागच्या वेळेस एक घेतलं होतं एक्झाम्पल कधी देतील त्यांचा काय काढायचं यामध्ये एल सी एम चॅप्टर क्रमांक डायरेक्ट आर एस अग्रवालचा दोन का तीन नंबरचा चॅप्टर आहे लघुत्तम साधारण विभ मल्टिपल ते एल सी एम ठीक आहे आणि एच सी एफ बरोबर हायस्ट कॉमन फॅक्टर आणि लिस्ट कॉमन मल्टिपल या टाईपचे एक्झाम्पल करणं खूप गरजेचं आहे पडतात एक्झाम्पल पी एस आय एस टी असे कंबाईला पण पडतात आणि राज्यसभेला पण पडतात आता काय करतो आपण याचं काय करतो डायरेक्ट एक लसावी काढतो बरोबर लसावी म्हणजे काय राहतो की अशी अशी संख्या लहानात लहान अशी संख्या की त्या संख्येला या तिन्ही आपण जी काढणारे आता ज्या संख्येचा लसावी त्यांनी भाग जातो आता काय सांगितलं तीस मिनिट साठ मिनिट दीड तास म्हणजे किती नव्वद मिनिट आणि पावणे दोन तास म्हणजे एकशे पाच मिनिट यांचा डायरेक्ट लसावी काढायचा आपल्याला तीस साठ नव्वद आणि एकशे पाच आता बेसिक ही दहावीचं गणित फक्त काय याचा लसावी काढायचा आहे डायरेक्ट मी लसावी सांगतो तुम्हाला काय येतो मिनिटामध्ये मी कन्व्हर्ट करून घेतले काही तासामध्ये दिल्यात काही मिनिटामध्ये दिल्यात डायरेक्ट लसावी सांगतो एकदम दहावीचं गणित लसावी काढणं शिका लसावी मसावी सर्व जमलं पाहिजे आर एस अग्रवाल सरांचे ॲप्टिट्यूडचं क्वांटिटी ॲप्टिट्यूडचं जे एक्झाम्पल आहे त्यामधील पहिले सात ते आठ चॅप्टर हे फक्त बेसिक कॅल्क्युलेशनला आहेत ते पूर्ण करायचं पूर्ण झालं ना बाकीचे सर्व लसावी मसावी पदावली गुणाकार भागाकार सिम्प्लिफिकेशन ऑपरेशन्स ऑफ नंबर सिरीज सर्व कवर होऊन जातं त्यातून याचा लसावी डायरेक्ट सांगतो याचा लसावी आहे बाराशे साठ मिनिट याचा लसावी येतो बाराशे साठ बाराशे साठ मिनिट आहे बरोबर आता बारा साठ आपण कशामध्ये कन्व्हर्ट करायचं आपल्याला हे आवर्समध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे साठने डिवाईड करू सहा जुने बारा सहा एकशे सहा म्हणजे एकवीस आवर्स म्हणजे एकवीस तास आता त्यांनी दुपारी बारा वाजता दिला आहे इथून पुढे एकवीस तासाने ते परत सोबत सिग्नल देतील इथून पुढे एकवीस आता बाराला दिला आहे मग बारा पुढे एकवीस तास जायचं बरोबर म्हणजे बारा दुपारचे वाजलेत दुपारचे बारा इथून पुढचे एकवीस तास 
डायरेक्ट उत्तर संगतो नाइन ए एम बारापर्यंत रि बारा तो सका बारापर्यंत ए एम आत दुपारी बारह तो रि बारापर्यंत पी एम आत ये पे देना डॉ बेसिक है ऑप्शन क्रमांक चार नाइन ए एम मैं तीन क्रमांक ऑप्शन नाइन पी एम पेवला लगे नाइन पी एम गए ना ए एम पी एम बगा ऑप्शन क्रमांक चार नर क्वेश्चन सदुस नंबर का दोन व्यक्ति है राम आ श्याम तेने एकमेक का ही रक्कम ट्रांसफर के लिए बराबर आ मग दोन इक्वेशन फॉर्म जाए तो इक्वेशन आप उत्तर का आता बहू राम आ श्याम ठीक है सपोज राम आ श्याम सुरुआती का ही रक्कम होती ती रक्क मैं एक्स वाई मानतो आता पैले वेदान पे कंडिशन का दी राम ने श्यामला तीस रुपये दिल राम ने श्यामला तीस रुपये दिल ठीक है सॉरी राम ने श्यामला तीस रुपये दिल कि तीस मामक कि आता श्याम कड़े कि बरबर बेसिक आने का संगित तो श्याम कड़ी रक्कम हि राम कड़े शिलक रही रकमे दुप्पट है मजे श्याम कड़ी रक्कम हि राम कड़े शिलक रही दुप्पट है ऑप्शन क्रमांक ये जाशन एक दुसर विधानते मधे का संगित पर सपोज एक्स आय हमें श्याम ने रामला दा रुपये दिल मग रामक एक्स प्लस दा आय कड़े जा एक्स माइनस दा आता इक्वेशन का संगित तर राम कड़ी रक्कम श्याम कड़े शिलक रही रकमे का तिप्पट है राम कड़ी रक्कम ही राी श्याम कड़े शिलक रही वाय माइनस टेन तिप्पट है बराबर जाए दोन इक्वेशन मिला अपने एक्स आ वाई फॉर्म मे एक्स एक समय करना डायरेक्ट एक्स आ वाई चीज क्या अपने वैल्यू का ठीक है हे दोन इक्वेशन मिला आता इक्वेशन सोड़न सीम्पल सोड़वा फिर हे टू एक्स माइनस सिक्सटी वाई प्लस थर्टी ये कि आल टू एक्स माइनस वाय नाइंटी हे पैले इक्वेशन बराबर ठीक है आता दुसर एक्स प्लस टेन तस हे थ्री वाय माइनस थर्टी बराबर हे इकड़ा आल एक्स माइनस थ्री वाय बराबर आकड़ने लगे जाए है माइनस फोर्टी हे ऑप्शन दुसर जाए दुसरे इक्वेशन जाए दोन एक्स सामा एक समी करना पर दावी एक्जाम्पल जो एक्स आ वाई से डायरेक्ट वैल्यू काड़ा बरबर दोन इक्वेशन मिला क्या इक्वेशन मिला टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइंटी आज एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी एक्स आ वाई से वैल्यू काड़ा एक्जाम्पल शेवटी बता श्याम आम की रक्कम विचार अनुक्रमे श्याम की रक्कम है वाय यह डायरेक्ट संगत वाई की किमत है ती डायरेक्ट कि चौतीस रुपये आ एक्स की ती बसठ रुपये एक्जाम्पल देता ना ऑप्शन क्रमांक डायरेक्ट कैसे दयाच चौतीस आ बस अपने कस एक्जाम्पल मैं राम श्याम राम श्याम संगित है तो डायरेक्ट ऑप्शन तुम्हें किसी करता बसठ चौतीस करता उत्तर चुकू जाए शेवटी बगा विचार क्या विचार श्याम आम मे चौतीस आ बसठ ये उत्तर है ऑप्शन क्रमांक तीन बराबर पूछा अड़सठ क्रमांच क्वेश्चन का संगित एक एक पानी टाकी है सामान शक्ति जी पंद्रह पंप है ती सात दिवस भरते ठीक है ती पानी टाकी पांच दिवस भराय तो अजु एक्जाम्पल नीट वाचा अजु अतिरिक्त कि पंपा की आवश्यकता है अजु कि पंप लगते तो कस का अपन संग वर्क मल्टीप्लाय बाय टाइम डिवाइड बाय टाइप ऑफ ए वर्क हा रेशो सग कॉन्स्टंट रहो वर्क मल्टीप्लाय बाय टाइम ही टाइप ऑफ ही वर्क टाइप ऑफ ए वर्क इत को इंस्ट्रूमेंट वपरले सग कस रह कॉन्स्टंट रहते आता हि कस जर पंद्रह क्षमते पंप है ठीक है काम करना का वर्क पंद्रह पंप है ती कि दिवस भरत सात दिवस एक टाके मनती एक मानू का फरक पड़ता ठीक है फुटच विधान पांच दिवस भरा ची पांच दिवस जर टाकी पांच दिवस भरा ची सपोज पंप एक्स लगते टाकी तीच है एक्स की वैल्यू का फिर एक्स का वैल्यू एक वीस मजे पांच दिवस भराय तो एक वीस पंप लगता डायरेक्ट लगे एक वीस उत्तर कराए नहीं एक वीस पंप लगता पत्तर का विचार है अतिरिक्त कि लगते अगोदर पंद्रह है ना मजे एक वीस माइनस पंद्रह अजु अतिरिक्त पंप कि लगते पांच दिवस भरना सहा पंप ऑप्शन क्रमांक दोन ये तो मैं एक वीस पन दिला एक वीस भरपूर जान खून के लिए एक ठीक है मजे ऑप्शन क्रमांक आड़ सच्चा कि दोन सहा पंपा अपने अतिरिक्त पंपा आवश्यकता है आता 
एकोणसत्तर नंबरचा क्वेश्चन ठीक आहे एकोणसत्तर नंबरचा क्वेश्चन काय सांगितलं आहे एक पेपर बोर्ड घेतला आहे दहा बाय दहाचा सेंटीमीटरचा आणि एक फिगर तसा सांगितलेला पार्ट जो रेखांकित केला फिगरमध्ये तसा तो कापून घेतला आहे बरोबर आता हे सांगतो एक्झाम्पल कसं आहे थोडक्यात सपोज ही दहा फिगर मी काय ड्रॉ करत नाही तुम्हाला सांगतो थीम कशी इथं दहा हे दहा बरोबर आणि फिगर ड्रॉ केली त्यांनी काय केलं किती पाठ काढलेत आणि प्रत्येकाची बाजू सेम आहे बरोबर आता जर ही कशी ड्रॉ केले थोडक्यात सांगतो बरोबर आता आपण स्केल नाही आपल्याकडे त्यामुळं आपण फक्त तुम्हाला थीम सांगतो एक्झाम्पलची कशी बरोबर ठीक आहे असं ड्रॉ केलंय सगळ्याची बाजू सेम आहे प्रत्येक चौकोणाची बाजू सेम आहे म्हणजे ही दोन आहे आता ही टोटल दहा आहे म्हणजे ही पाच आहेत एक दोन तीन चार पाच म्हणजे प्रत्येकाची दोन दोन डिवर होईल प्रत्येकाची दोन दोन होईल बरोबर म्हणजे पाच आहेत आणि बॉक्स किती तयार होतील असे बरोबर म्हणजे बॉक्स किती झाले एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा म्हणजे टू बाय टूचे स्क्वेअर किती होतात तेरा मग त्यांचा आपण डायरेक्ट करू शकतो आपण चौरासचं क्षेत्रफळ कसं काढतो दोन बाय दोन करतो म्हणजे याने चार टोटल आहे तेरा म्हणजे तेरा गुणिले चार तेर चौक बावन्न बोर्ड आहे दहा बाय दहाचा शंभरचा त्यातनं तो भाग काढला शंभर मायनस बावनचा मग शिल्लक राहिल्या भागा क्षेत्रफळ किती अठ्ठेचाळीस सेंटीमीटर स्क्वेअर शिल्लक राहिल्या भागाचं विचारलं ठीक आहे असल्या टाईपचे क्वेश्चन पडतात ठीक आहे ओके म्हणजे उत्तर किती आहे एकोणसत्तरचं ऑप्शन क्रमांक दोन फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वेअर पुढचा क्वेश्चन सत्तर नंबरचा काय सांगितलं आहे सुशांतने एक वस्तू विकत घेतली काय काही छापल किंमत होती त्याला त्या वस्तू छापल किंमतीवरती किती सूट मिळाली आहे वीस टक्के किती तीस टक्के सूट मिळाली आहे परत ती त्यांनी दुसऱ्याला विकली आणि कितीला विकली सत्त्याऐंशी पन्नासला आठ हजार सातशे पन्नासला आणि त्याला नफा झाला पंचवीस टक्के तर सुरुवातीची वस्तूची छापील किंमत काढली म्हणजे तर दोन व्यवहार झालेत सपोज ए व्यक्तीकडून विकत घेतली सुशांतने ठीक आहे सुशांतने ए व्यक्तीकडून विकत घेतली हा पहिला व्यवहार दुसरा व्यवहार सुशांतने सपोज बीला विकली ठीक आहे हा सुशांत आहे सपोज कितीला विकली आठ हजार सातशे पन्नासला बरोबर आठ हजार सातशे पन्नास आणि किती नफा झाला पंचवीस टक्के म्हणजे आपल्या आता याची वस्तूकडे जी वस्तू आहे त्याची आपण सुरुवातीची किंमत तिथलं काढू शकतो जी सुशांतकडे आहे दुसऱ्या व्यवहारातील सपोज ती एक्स मानली आता याच्यामध्ये नफा झाला आहे पंचवीस टक्के म्हणजे वस्तू जी किंमत त्यापेक्षा जास्त किमतीला विकली असेल पंचवीस टक्के जास्त तिला विकली प्रॉफिट लॉसमध्ये बघतो आपण करतो जर तोटा झाला असेल तरी इथं पंचवीस टक्के तोटा असेल तर आपण किती पकडला असतो पंचाहत्तर पण आता पंचवीस टक्के फायदा झाला म्हणजे किती पकडतो आपण एकशे बरोबर मग एक्सच्या एकशे आपण काढू शकतो मग एक्सची व्हॅल्यू निघेल सत्त्याऐंशी पन्नास ठीक आहे डायरेक्ट एकची व्हॅल्यू सांगते एकची व्हॅल्यू निघते सात हजार म्हणजे सुशांतकडं वस्तू जी होती त्याची किंमत किती होती सात हजार त्यांनी आठ हजार सातशे पन्नास लोक बघा पंचवीस टक्के फायदा होतो बरोबर ठीक आहे सात हजारला घेतली होती म्हणजे एकूण व्यक्ती कितीला घेतली होती सात हजारला पण ती सात हजार ही वस्तू त्याला तीस टक्के सुटणी मिळाली होती म्हणजे जी एकडं वस्तू होती छापील किंमत त्यांनी ती फक्त सत्तर टक्के नीट दिली मग कोणत्या संख्येची सत्तर टक्के ही सात हजार असते ती आहे एक्स ऑप्शन क्रमांक चार दहा हजार म्हणजे उत्तर किती त्याचं वस्तूची किंमत किती आहे दहा हजार ठीक आहे पुढचा क्वेश्चन सत्तरचा ऑप्शन क्रमांक किती चार आता सेवन्टी वन एकहत्तर नंबरचा क्वेश्चन बघू आपण शेवटचा क्वेश्चन मशीन हा परत कॉम्बिनेशनचा आहे मशीन हा वर्ड किती प्रकारे आपण असा लिहू शकतो की ज्यामध्ये विषम स्थानी त्या शब्दात विषम स्थानी नेहमी स्वर ये आता स्वर किती असतात इंग्रजी मक्षरामध्ये पाच ए ई आय ओ आणि यू बरोबर हे पाच वर्ड्स राहतात आता काय सांगले मशीन शब्द आहे मशीन ठीक आहे किती प किती मुळे अक्षर आहे सात म्हणजे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आणि ऑल ठिकाणी विषम स्थानी विषम संख्या कोणत्या एक तीन ज्या संख्येला दोन्ही भाग जात नाही 
ती संख्या विषम संख्या म्हणजे एक तीन पाच आणि सात मग यातलं ऑड प्लेस आहेत कुठलं आहे ही पहिली प्लेस ही एक आहे ऑड ही पण ऑड प्लेस आहे ही पण ऑड प्लेस आहे ही पण ऑड प्लेस आहे म्हणजे असे चार प्लेसेस आहेत ऑड तिथं मी कोणतीही विषम जी संख्या ठेवू शकतो येथील विषम मूळ अक्षर आता इथं विषम मूळ अक्षर कोणती ए एक आहे आय आणि ई म्हणजे ऑड प्लेसेस किती आहेत त्या वर्ड्समध्ये सातमध्ये चार ठीक आहे आणि किती आहेत स्वर किती आहेत तीन मग मागाचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं चार प्लेसेस आहे सिलेक्ट किती करायच्यात फोर सी थ्री आता मूळ अक्षर किती आहेत टोटल सात त्यातून तीन गेले बाकीचे आले चार ती कुर्शी अरेंजमेंट करू शकतो आणि ती मूळ अक्षर तीन ती स्वतःच्या आतला बदली करू शकतो किती प्रकारे तीन वर्ड सेट म्हणजे तीन प्रकारे सेम एक्झाम्पल मागाच पाच मुले आता या टाईपचं एक्झाम्पल मी पुढच्या टेस्टला घेणार नाही या टाईपचं एक्झाम्पल ठीक आहे सफिशियंट झालं ओके फोर सी थ्री फोर फॅक्टरी थ्री फॅक्टरी यावेळेस पुढच्या वेळेस कार्ड्स घेईल कार्ड्स आहे अजून आपल्याला मार्बल्स त्यावरचे पण एक्झाम्पल आपल्याला राहिलेत ती बघू आपण फोर सी थ्री फोर फॅक्टरी थ्री फॅक्टरी सोडवायचं सिम्पल एक्झाम्पल सोडवायचं आहे फक्त मी आता डाटा मांडतो गुणाकार बहाकार तुम्ही सिम्पल करता याचे किती उत्तर डायरेक्ट येतं फोर फॅक्टरी हे कसं मांडणार फोर फॅक्टरी थ्री फॅक्टरी फोर थ्री वन फॅक्टरी चार गुणले तीन गुणले दोन आणि हे तीन गुणले दोन हे किती येतं फोर गुणले थ्री फॅक्टरी हे थ्री फॅक्टरी थ्रीला थ्री कॅन्सल झालं आणि हे बाकीचा गुणाकार चार गुणले तीन गुणले दोन गुणले तीन गुणले दोन हा सिम्पल एक्झाम्पल करा दहावीचं एक्झाम्पल मल्टिप्लिकेशन करा डायरेक्ट कॅन्सल सांगतो ऑप्शन क्रमांक दोन याचं उत्तर येतं पाचशे शहात्तर ठीक आहे असे टोटल यावेळेस जरा पेपर थोडा अवघड होता पण खूप खूप विचार करून काढलेला पेपर आहे हा एकही पॉईंट मिस केला नाही मागचे सहा पेपर हा म्हणायचा जरा थोडा सी सॅटचा एकदम सी सॅटचा आपल्या आज जसा आयोगाचा पेपर होतो त्यानुसार तयार केलेला पेपर ठीक आहे अशा रीतीने एक्झाम्पल संपलेले आहेत शेवटचे बहात्तर त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर पंच्याहत्तर प्रश्न आणि त्यानंतरचे पाच जे डिसिजन मेकिंगचे विधान गृहित के निष्कर्ष आणि कृती याच्या संदर्भातले जे प्रश्न विचारले जातात गणित आणि बुद्धिमतामध्ये त्यातलाच बघा प्रश्न क्रमांक बहात्तर खालील दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते किंवा कोणते गृहितक अधिहर्त आहे बघा विधान काय दिले त्यांनी सभागृहामध्ये मोबाईल किंवा पेजर वापरण्यावर बंदी आहे कृपया सभागृहामध्ये ही साधने बंद करून ठेवावीत अशी एक नोटीस आहे गृहितक गृहितक म्हणजे काय की ऑलरेडी एखादं विधान करण्याच्या अगोदर की काय गृहित धरले किंवा काही विचार केलाय व काय मोबाईल बंद ठेवायला होतात याचा अर्थ मोबाईल असणार आहे त्यांच्याबरोबर आणि असे गृहित असेल की लोक काय करतील तर ते मोबाईल बंद ठेवतील मग बा अ काय अशी साधने असलेले सर्व लोक सभागृहातील त्यांच्या जागेवर बसण्यापूर्वी मोबाईल किंवा पेजर बंद करतील बरोबर आहे बस स्टँड बघा अशा क्रयक्रम उपस्थित राहताना लोक मोबाईल फोन किंवा पेजर सारखी साधने सोबत आणत नाहीत बघा हे सोबत आणतात म्हणून तर असं स्टेटमेंट केले ना विधान केले ना तर बस स्टेटमेंट काय तर ते पूर्णपणे गृहित आपल्याला चुकीचं आहे म्हणून उत्तर काय येईल बहात्तरचं तर बहात्तरचं उत्तर येईल एक गृहित अध्यर्थ अध्यार्थ त्र्याहत्तर नंबरचा प्रश्न बघा सी श्री मेहरा म्हणाले मी भारतात राहतो कारण मी भारतावर प्रेम करतो श्री मेहरांच्या वरील विधानावर खालीपैकी कोणता अन्य या अर्थ काढता येईल त्या विधानावरून नेमका अर्थ काय निघतोय किंवा त्याच्यून काय समजतं हे आपल्याला शोधायला लावलंय अन्वय अर्थ शोधायला लावलाय अस्टेज बघा जे भारतात राहत नाहीत त्यांचे भारतावर प्रेम नसते बघा भारता बाहेर राहणाऱ्याच्या संदर्भात काही विधान केलेलं नाही आहे त्याच्यामुळं अ आपल्याला अनिवार्य काढता येणार नाही ब भारतावरील प्रेम हे भारतात राहण्याचे एक कारण असू शकते नाही असंही काही नाही कारण असू शकते काय असंही चुकीचं आहे क भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींचे भारतावर प्रेम असते तर हे मात्र आपण निष्कर्ष काढू शकतो की जे भारतामध्ये राहू राहतात ते काय करतात तर भारतावरती प्रेम करतात किंवा त्यांच्या भारतावरती प्रेम असते म्हणून त्र्याहत्तरचं उत्तर पर्याय क्रमांक तीन चौऱ्याहत्तर नंबरचा प्रश्न बघा खाली दिलेल्या विधानाला सबळ पुरावा किंवा विवाद कोणता लागू होतो चौऱ्याहत्तर विधान बघा देशातील सर्व व्यवस्थापन शिक्षण संस्था सरकारी नियंत्रणाखाली आणाव्यात का आणि विवाद विवाद म्हणजे जे काही विधान केलंय 
त्याला आता पुरावा कोणता द्यायचा आहे किंवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्या बाबी असू शकतात येते लक्षमध्ये बघा तर अस्टेटमेंट आहे नाही बही नाहीच आहे आणि क आणि होयचं आहे तर अस्टेटमेंट बघा नाहीच सरकारकडे या शिक्षण संस्था चालवण्यासाठी पुरेशी पुरेशा साधनांचा अभाव आहे तर सरकारी नियंत्रणाखाली का नाही आणाव्यात तर सरकारकडे साधनं नाहीत असं हे स्टेटमेंट म्हणते हे निगेटिव्ह आहेत सरकारकडे साधनं नाहीत असं होणार नाही ते लक्षामध्ये तर हे चुकीचं आहे ब प्रत्येक शिक्षण संस्थेला स्वबळावर कार्यरत राहण्याचा स्वतंत्र दिले पाहिजे नाही प्रत्येक शिक्षण संस्थेला स्वबळावर कार्यरत राहण्याचे स्वतंत्र दिले पाहिजे तर हेही चुकीचं आहे येतं आहे लक्षामध्ये स्वबळावर जर राहिल्यात तर नेमकी जी गरज आहे ती पूर्ण होणं अशक्य वाटतं आहे कस्टेटमेंट का होय त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळेल असं कसं काय सरकारी नियंत्रणाखाली गेल्यावर दर्जा वाढेल त्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळेल हे असं रोहितक पकडणं किंवा असा पुरावा देणं किंवा असा विचार करणं हे पण काय आहे तर चुकीचं आहे मग चौऱ्याहत्तरचं उत्तर काय येतं तर पर्याय क्रमांक एक कोणताही सबळ पुरावा नाही पंच्याहत्तर नंबर खालील विधानांमध्ये एक विधान दिले असून त्या आधारित कोणते गृहितक योग्य आहे विधान बघा काय कृपया माझी वाट पाहू नका म मला उशीर होऊ शकतो पाहुणे आल्याबरोबर तुम्ही जेवायला सुरू करा ऑफिस मॅनेज मॅनेजरसाठी कंपनीच्या संचालकांचा निरोप बरोबर पाहुणे येणार आहेत संचालक काय म्हणतात ते आल्याबरोबर जेवायला त्यांना द्या किंवा जेवायला तुम्ही सुरुवात करा याचा अर्थ काय जेवण काय असणार आहे तयार असणार का नसणार तर असणार आहे बरोबर आणि पाहुणे आल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्षात प्रतीक्षा करायला लावणं किंवा त्यांना थांबवून ठेवणं हे चुकीचं आहे मग अध्यर्थ काय गृहित काय आहे की गृहित काय धरलंय तर पाहुण्याने प्रतीक्षा करावी हे योग्य नाही हे काय तर गृहित योग्य आहे ब काय कदाचित जेवण वेळेवर तयार होऊ शकणार नाही हे मात्र चुकीचं आहे आल्यावर जेवायला तुम्ही काय जेवण काय असणार आहे तर तयार असणार आहे ब चुकीचं आहे मग पंच्याहत्तरचं उत्तर एक येईल गृहित अध्यार्थ प्रश्न क्रमांक शहात्तर बघा एक बहात्तर त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर संपलेले आहेत प्रश्न क्रमांक शहात्तर सत्याहत्तर अठ्याहत्तर एकोणऐंशी ऐंशी कशाच्या संदर्भात तर डिसिजन मेकिंग बरोबर बेस्ट डिसिजन घ्यायचे आपल्याला अडीज मार्क मिळवायचे ब काय दिली सिच्युएशन तुम्ही एक प्रशासकीय प्राधिकारी आहेत तुम्ही एका दौऱ्यावर गेले असताना काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे तुम्हाला परतायला विलंब होत आहे तुम्हाला परतायला विलंब परंतु तुमच्या गैरहजरीत तुमच्या कार्यालयातील कामावर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे तसेच दौऱ्यावरून परल्यानंतर तुम्हाला लगेच आणखी एका महत्त्वाच्या दौऱ्यावर जायचे आहे बघा दौऱ्यावरती गेला ऑलरेडी काम राहिलं आणखी दौऱ्यावरती जायचं आहे आणि काम तर राहते अशा परिस्थितीमध्ये काय कराल तर सर्वात नंबर आपण फक्त अडीच मार्चच्या डिस्कशनवरती चर्चा करूयात शहात्तर चौथे तर पर्याय क्रमांक चार काय तुमच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देऊन कामाची जबाबदारी वाटून द्याल व पुढील दौऱ्यावर जा काय तर बघा तुमच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या सूचना देऊन कामाची जबाबदारी वाटून द्याल व पुढील दौऱ्यावर जा म्हणजे शहात्तरचं उत्तर येतं चार अडीच मार्क भेटतात बघा ऑप्शन एक वाचत नाही त्याला दीड मार्क आहेत ऑप्शन दोनला एक मार्क आहे ऑप्शन तीनला शून्य मार्क आहेत परत रिपीट करतो शहात्तरचे ऑप्शनचे मार्क बघा एकला अडीच एकला दीड मार्क आहे दोनला एक मार्क आहे तीनला शून्य आणि चारला अडीच सत्याहत्तर बघा तुमच्या कार्यालयातील एक व्यक्ती एका वांशी गटातील असून नेहमी नेहमी त्याच्या पारंपरिक पोषकात असते तुमच्या कार्यालयातील एक गट नेहमीच त्या व्यक्तीच्या पोषकावरून तिची चेष्टा करतो व त्या व्यक्तीला त्रास देतात तर अशा वेळेस काय करायचं तर त्या गटाशी मैत्री करा आणि ते चेष्टेचं नेमकं कारण समजून घ्या बरोबर आणि त्याच्यावरती काय करा तर परत योग्य ते सोल्युशन मिळवा तर सत्याहत्तरचं एक नंबरच्या कृतीला काय येतं तर अडीच मार्क येतात बघा तुम्ही म्हणाल चार तुमच्या वरिष्ठांनी तर गटाशी सहमती वागण्यासाठी जाणीव करून देणार कार्यक्रम आयोजित करायला सांगाल किंवा दोन तीन सर्वात महत्त्वाचं आहे की बेस्ट कृती निवडायची आणि तुम्ही कार्यालयातील एक व्यक्ती आहात तुमच्याकडं कोणतीही अशी मोठी पद नाही आहे काही नाही अशा वेळेस अडीच मार्क म्हणजेच एक नंबरचा पर्याय योग्य ठरतो दोन नंबरला उत्तर आहेत शून्य मार्क तीन नंबरला आहेत दीड मार्क आणि चार नंबरला आहेत एक मार्क सेवन्टी एट बघा 
तुम्ही पुरवठा अधिकारी आहात एका गावातील काही ग्रामस्थांनी त्या गावातील रेशन दुकानदाराविषयी तुमच्याकडे तक्रार केली आहे की तो काही धान्याचा काळाबाजार करत असून तुम्ही असून काही लोकांना कमी धान्य तर काहींना धान्य देण्यास टाळाटळ करत असतो तर तुम्ही काय करा तर बघा सोपा प्रश्न होता उत्तर होतं तीन घडलेल्या चौकशी घटनेची चौकशी कर कराल व त्याने जर काळाबाजार केला असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई कराल अडीच मार्च सेव्हन्टी एटचं नंबर उत्तर येतं तीन नंबरचा पर्याय एकोणऐंशी बघा काय तुम्ही फक्त पाय येथे फक्त पायवळ जाते अशा आदिवासी पाड्यावरती तुमची शिक्षक म्हणून नेमणूक झाली आहे कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा तेथे नसून तुम्हाला ये जा करणे हे शक्य नसल्याने तिथेच राहून तुमचे काम करावे लागणार आहे तुम्ही यापूर्वी कधीही अशा ठिकाणी राहिलेले नाहीत व आता तुम्हाला या परिस्थितीची खूप भीती वाटत आहे तरी तुम्ही परिस्थितीपासून दूर पडून जायचं नाही सर्वात लक्षात राहू द्या अशा शून्य मार्क असतात बेशकृती काय एकोणऐंशीचा पर्याय क्रमांक तीन शक्य तेवढ्या लवकर परिस्थिती जुळवून घ्याल बरोबर आणि तिथंच काम कराल एकोणऐंशीला उत्तर येतात अडीच मार्क एक नंबरच्या पर्यायला येतात एक मार्क दोन नंबरला दीड मार्क तीन नंबरला अडीच आणि चारला शून्य ऐंशी नंबरचा प्रश्न बघ काय तुम्ही एका गावात ग्राम संवर्धन प्रकल्पांतर वेगवेगळे उपक्रम राबवत आहात तुम आहात तुमच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तक्रार केली आहे की गावकरी त्यांना अजिबात सहकार्य करत नाहीत अशा वेळेस काय गावकरी सहकार्य कोण काम करायचं नाही का प्रोजेक्ट करायचं नाही का तर करायचा कसा गावकऱ्यांना समजून घेऊन गावकऱ्यांच्या समस्यांवरती सोल्युशन मिळवून तर याची एक्झॅक्ट अडीच मार्कची कृती कोणती किंवा डिसिजन कोणतं तर पर्याय क्रमांक तीन ग्रामस्थांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांचे त्याचे निराकरण करण्यास प्राधान्य द्याल याला अडीच मार्क आहेत एक एकला शून्य मार्क आहेत दोन नंबरच्या पर्यायाला दीड मार्क आहेत तीन नंबरला अडीच आणि चार नंबरला एक अशा प्रकारे हे पाचही डिसिजन मेकिंगचे प्रश्न काय झालेले आहेत संपलेले